উন্নয়ন এবং সিদার হতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বললেন বিনিয়োগ নীতিতে উদার তার দেশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান কঠোর বললেন প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা সজীব অজেত জয় শুদ্ধি অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা এবং টেকনাফ ও ময়মনসিংহে বন্দুক যুদ্ধে তিনজনের মৃত্যু নিহতরা তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী দাবি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর স্বাগত এসে নিউজের সঙ্গে আছি আমি আসান হাবিব প্রিয় দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত শুরুতে জাতিসংঘ অধিবেশনের খবর সন্ত্রাস দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স আর সুশাসন ও স্থিতিশীলতার কারণেই বাংলাদেশ আজ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে রোল মডেল নিউইয়র্কে আমেরিকা চেম্বার অব কমার্সের আয়োজনে গোলটেবিল আলোচনায় এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় বাংলাদেশের উন্নয়ন যাত্রায় অংশীদার হতে আমেরিকান ব্যবসায়ীদের আরও বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউইয়র্ক থেকে মাহি আলম জেমসের ক্যামেরায় লাবণ্য ভূঁয়ার রিপোর্ট বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য অংশীদারিত্ব বাড়াতে দুই দেশের ব্যবসায়ী ও সরকার সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণে এই গোলটেবিল আলোচনা আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন চলমান মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে আগামী দুই তিন বছরে বাংলাদেশের জিডিপি ডাবল ডিজিটে উন্নীত হবে confidence in you all and others to invest in our vibrant country. Yes, I welcome you and your investment. Please join us in our journey of prosperity and friendship. প্রধানমন্ত্রী বলেন গত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ এক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে তবে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সক্ষমতার বিচারে এটি মার্কিন বিনিয়োগ সম্ভাবনার অনেক কম বলে উল্লেখ করেন তিনি political stability, sound macroeconomic fundamentals, right development priorities and its policy of zero tolerance to terrorism and corruption. বাংলাদেশে বিদ্যুৎ গ্যাস জ্বালানি খাতে মার্কিন বিনিয়োগের ব্যাপক সম্ভাবনার কথা জানান মার্কিন ব্যবসায়ীরা আলোচনা শেষে গণমাধ্যমে দেয় আলাদা বক্তব্যে মার্কিন ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন আগ্রহের কথা তুলে ধরেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কেভাবে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারাও আমাদের সাথে সে যাত্রায় থাকতে চায় অনেকগুলি বিভিন্ন খাতের প্রতিনিধিরা ছিল আজকে এবং সবাই একই কথা বলছে যে তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চায় বাংলাদেশের সাথে ব্যবসা করতে চায় নতুন টেকনোলজি সহ একটা নতুন ড্রেজিং কোম্পানি আছে আর একটা ড্রেজিং ব্রেজার কোম্পানি দেয়ার ইন অপারেশন অলরেডি সাপ্লাই করছে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন সো এই ডাইভার্স সেক্টর থেকে আছে সার্ভিস আছে ম্যানুফ্যাকচারিং আছে রয়্যাল ফ্লোরেন্স ছিল এখানে আপনার অ্যাপারেল সেক্টর থেকে তো উই আর হোপফুল ইনশাআল্লাহ এটা দিস ইজ আ ভেরি গুড ভেরি গুড মিটিং এবং সামনের দিকে আরো আরো ইতিবাচক রেজাল্ট পাবো বলে আমরা মনে করি বিনিয়োগ করে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির অংশীদার হতে মার্কিন ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লাবণ্য ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব অজেত জয় বাংলাদেশ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি মাহে আলম জেমসের ক্যামেরায় লাবণ্য ভূঁয়ার আরও একটি রিপোর্ট বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য অংশীদারিত্ব বাড়াতে দুদেশের ব্যবসায়ীদের গোলটেবিল বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব অজেত জয় বলেন সাধারণত তো আমেরিকান কোম্পানির আপনার এনার্জি সেক্টর থেকে আসে বাট এইবার দেখলাম আপনার অ্যামাজন মাস্টার কার্ড যারা ধরেন আইটি কোম্পানি যারা অ্যাটলিস্ট আমার ইন্টারেস্ট এইদিকে তারাও এখন আগ্রহী বাংলাদেশে আসতে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপযুক্তি বিষয়ক উপজেতা সজীব অজেত জয় আরো বলেন বাংলাদেশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে যাব আমরা একটি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই আওয়ামী লীগ সরকার 
দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ করে তুলতে চায় দুর্নীতি টেলিভিশন নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করেছেন বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস স্থানীয় সময় বুধবার সকালে লোটে প্যালেস নিউইয়র্ক হোটেলে গিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেন দাতব্য সংস্থা বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের কোচেয়ার বিল গেটস এছাড়া আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত আইসিসির প্রসিকিউটর ফাতো বেন সুদা জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার ফিলিপো গ্রান্দে ও ইউনেস্কোর সাবেক মহাপরিচালক ইরিনা বোকো আলাদাভাবে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আরও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন এক্সন মোবিল এলএনজি ডেভেলপমেন্টের চেয়ারম্যান অ্যালেক্স ভি ভলকভ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন ঘিরে নানা কর্মসূচি থাকছে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে কর্মসূচি সফলে নেতা কর্মীদের নানা দিক নির্দেশনা দেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলাজার অনুষ্ঠিত সিআইপি বিস্তারিত মেহেদি হাসানের রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি বিষয়ে এশিয়ান টেলিভিশনের কার্যালয়ে এই যৌথ সভার আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ এ সময় সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতারা ঐক্যবদ্ধভাবে এ কর্মসূচি পালনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এ কর্মসূচির মাধ্যমে ঐক্যের পথে বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলেও জানান তারা আমরা আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আঠাশ তারিখ বাদ আসর নামাজের পরে আমরা নামাজ পড়ে মিলাদ পড়ব এবং তার দীর্ঘ কামনা করব আমি আশা করি সারা বাংলাদেশে যারা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটে আছেন এবং বিভিন্ন জেলা অব্লিক মহানগর থানা অব্লিক উপজেলা কমিটিগুলো এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে যে কমিটিগুলো আছে তারা ঐক্যবদ্ধভাবে জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন পালন করবেন কর্মসূচি সফল করতে নেতা কর্মীদের দিক নির্দেশনা দেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি এবং এশিয়ান টেলিভিশন ও এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি সারা বাংলাদেশের যারা বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের যারা আছেন তাদের জন্য আমরা ঘোষণা দিলাম আপনারা আঠাইশ তারিখে সম্মিলিতভাবে আপনারা মিলাদ পড়াবেন আপনারা আমাদের যে দুটি কমিটি এক হয়েছে সেই কমিটির পক্ষে থেকে আমি সকল সারা বাংলাদেশের যত সৈনিক লীগের আমাদের কমিটি আছে তাদেরকে ভাই ও বোনেদের বলি আপনারা সুন্দরভাবে আপনারা আঠাইশ তারিখের জন্মদিনটি ভালো করে পালন করবেন গত চব্বিশ সেপ্টেম্বর রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঐক্যবদ্ধভাবে এই কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেয় বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ মেহেদি হাসান এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নিচে সংবাদ বিরতি ফিরছি একটু পর ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন সংবাদ বিরতি শেষে আবারও স্বাগত এসে নিজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি আসান হাবিব সংবাদের শুরুতেই সারা বাংলা প্রসঙ্গ কক্সবাজারের টেকনাফ ও ময়মনসিংহের তারাকান্দায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে তিন মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন রাতে তারাকান্দায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে আব্দুর করিম নামে এক মাদক বিক্রেতা নিহত হয় পুলিশ জানায় আন্তজেলা মাদক বিক্রেতারা ওই এলাকায় অবস্থান করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই অভিযান চালায় পুলিশ এ সময় উপস্থিতি টের পেয়ে গুলি চালায় মাদক কারবারিরা আত্মরক্ষার্থে পুলিশ ও পাল্টা গুলি ছোড়ে এতে গুলিবিদ্ধ হয় আব্দুর করিম পরে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল না হলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন এছাড়া ভোরে টেকনাপের হিলা জালিয়াপাড়ার নাফ নদীতে বিজিবির সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধের দুই মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে এবার শারদীয় দুর্গোৎসবের খবর হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচাইতে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজার আয়োজনে সাভারে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেবীকে স্বাগত জানাতে মন্দিরে মন্দিরে চলছে প্রতিমা তৈরি আর রং তুলির কাজ আর দুর্গা পূজা উপলক্ষে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাভার থেকে ফাহাদি আজমের তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী রাশেদ আপন 
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু হতে বাকি আর মাত্র কয়েকদিন পূজা সামনে রেখে এখন দম ফেলার সময় নেই সাভারের প্রতিমা কারিগরদের মন্দির আর মণ্ডপগুলোতে চলছে শেষ পর্যায়ের কাজ দুর্গা উৎসব সার্বজনীয় করতে আয়োজনের কমতি থাকবে না বলে জানিয়েছেন পূজা আয়োজক কমিটি পৌরসভায় একশোটিরও বেশি পূজা এই পূজা রুলি আমরা সুন্দরভাবে যাতে করতে পারি এই ব্যাপারে সবাই সচেতন পূজা উপলক্ষে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা ঢাকা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সব জায়গায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে সুস্থ যা কমিটি আছে তাদের সাথে আমরা পালাক্রমে আমরা কথা বলছি আগামী চার অক্টোবর মহাসপ্তমীর মধ্য দিয়ে শুরু হবে পাঁচ দিন ব্যাপী শারদীয় দুর্গাপূজা উন্নয়নের অংশীদার হতে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী বললেন বিনিয়োগ নীতিতে উদার তার দেশ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান কঠোর বললেন প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা সজীব অজেত জয় শুদ্ধি অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা এবং টেকনাফ ও ময়মনসিংহে বন্দুকযুদ্ধে তিনজনের মৃত্যু নিহতরা তালিকাভুক্ত মাদক ব্যবসায়ী দাবি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রিয় দর্শক এশিয়া নিউজ এখনকার মতো এ পর্যন্তই পরের সংবাদ বিকেল তিনটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে